Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов И я все еще на Star Wars Celebration Как и обещал, все уже новости мы с него обсудили Тизер нового кинофильма Battlefront 2 А теперь настало время, ну собственно, рассказать о самом мероприятии Зачем сюда приезжают тысячи людей Что это вообще такое Стоит ли сюда ехать Какие эмоции я испытал за эти дни И сразу скажу, что их было много разных И очень негативных, отрицательных Так и положительных И даже восхитительных Начнем Star Wars Celebration, в общем, напоминает любой другой конвент, любую другую выставку, Комик-Кон Е3, только про Звездные войны. Здесь все посвящено Звездным войнам, сюда приезжают огромные поклонники Звездных войн со всего света. Ну и благодаря этому формируется особая атмосфера ивента, и это было, в общем-то, заметно сразу с первого дня, когда я подошел и увидел всю эту гигантскую очередь в четыре слоя на вход. Только на Star Wars Celebration не понимаешь, блин, что такое Звездные войны на самом деле. Потому что здесь, блин, все возраста, все расы, просто абсолютно разные люди со всего мира. И все приехали ради одного праздника. В общем-то, этот первый день, на самом деле, доставил много негативных эмоций, потому что туда очень много пришлось стоять в очередях. Очень много непонятно, куда идти, что делать. Не только тебе непонятно, а всем окружающим людям, потому что они очень часто меняют конвеншн-центры для проведения этого мероприятия и не все идеально организовывают. Ну и, в общем-то, благодаря этому я пропустил начало, церемонию открытия, я пропустил много интересных панелей. Там еще путаница возникла с тем, что мне не тот бэтч выдали, и я был, в общем-то, обычным посетителем не мог без очередей никуда проходить. В общем-то, Star Wars Celebration — это простояние в очередях с фанатами. Сначала ты стоишь в очереди на то, чтобы попасть в здание, а потом ты стоишь в очереди поменьше из тех, кто уже попал в здание, чтобы попасть в огромный холл, где ты будешь стоять в очереди, чтобы получить свой бэтч, потому что тебе его заранее не дали. Ну и даже если ты купил билет, заранее им завестись нельзя. После этого ты стоишь в очереди, чтобы получить вестбенд на посещение каких-то интересных событий. И не факт, что он тебе достанется. После этого ты стоишь в очереди на это событие, чтобы э, вместе с толпой, которая стоит на это событие, пойти через пол здания к этому событию. Потом ты выходишь в холлы, и даже если ты хочешь попасть просто в магазин фирменный, чтобы купить себе сувенирку, ты должен стоять в очереди. Ты должен стоять в очереди за билетами на автографы, чтобы потом постоять в очереди из тех, кто купил эти билеты на автографы. Ну, в общем, сплошное стояние в очередях народу. До хрена можно понять, но сложно принять. Я воду здесь реально в очередь, чтобы отстоять в очередь. Ну, в общем-то, как и любая там игровая выставка, ну, любая другая выставка, это мероприятие состоит из двух частей. Собственно, одно — это общий холм, где есть различные стенды, различные мероприятия, различные комнаты, посвященные разной тематике. И другая совершенно часть — это закрытые презентации, панели с актерами, первые показы, тизеров, трейлеров и всего остального. Star Wars Battlefront и вот если часть, да, со свободным доступом, где бродят фанаты, где все ходят ряженые, да, в костюмах, и всем весело, позитивно, она с расходом мне очень понравилась, все было супер замечательно. Но вот то эксклюзивное, ради чего сюда приезжают люди, да, то есть возможность пообщаться с актерами, церемонии открытия, увидеть возможность, да, Джорджа Лукаса, Марка Хэмилла и всех остальных, все, что связано с этим, это полный вот кавардак. Потому что все первые, вот первых два дня просто нужно было разбираться в этой системе, потому что сначала тебе нужно отстоять одну очередь, потом вторую, потом третью, получить какие-то штуки. Ну, в общем, творится ну, реально полный квардак, в котором люди ничего не понимают, терпеливо вообще все это едят, да, но не всегда. Иногда бывают даже драки. 
Но при всем при этом мне все-таки со временем удалось раздобыть и нормальный бэдж и попасть на различные панели. Все-таки, когда ты попадаешь на панели, бывает интересно. Бывает не очень. Например, очень долго я стоял к Билли Ди Вильямсу, но он оказался очень скучным. Ну, наверное, всегда был скучным, но он, при этом он еще очень сильно состарился. Это очень... Конечно, печально осознавать, что все кумиры детства уже совсем-совсем старенькие, но это естественно. It's always nice to be appreciated. It's always nice to be patted on the head and told how wonderful you are. Но ему реально нечего было рассказать. И они старались максимально шоу делать из этого. Вообще шоу они делать умеют. За это отдельный просто респект, как они работают с аудиторией. То есть пока там все ждут актера, всячески развлекают зал, шутят шутки, кого-то вытаскивают на сцену. Происходят очень милые сценки. Вот у нас там в зале обнаружился пенсионер, который там в детстве шесть раз «Звездные войны» смотрел. Потом у него дети подросли, он всех их посадил. У него вся семейство реально фанаты Звездных войн, и вот его детей и внуков всех вытащили на сцену. Но при этом там само выступление Билли Ди Вильямса было довольно скучно. Че я ходил на панель, где разбирали музыку из Rogue One. И интересно она была тем, что вел ее, как и все остальные крупные панели, бывший продюсер из Sony, который, собственно, продюсировал игру Journey для PS3, которая на PS4 также вышла, да, и Джинео Чена игра, и вот он сказал, что это подтвержденная информация, что Джинео Чен рисовал вот вообще всю концепцию горы, которой идет герой по этапом развития главной темы «Звездных войн». Но и с музыкальной стороны он разбирал с появлением «Звездных войн», с саундтрека Джона Вильямса появилась концепция «Heroes Journey» и как она вот эволюционировала в Rogue One. На самом деле это единственный интересный момент во всей презентации был, потому что все остальное время он пытался объяснить, что, чуваки, саундтрек Rogue One, он не настолько плохой, как все вы думаете, и в ответ ему неодобрительно из зала прилетало, нет, он именно плохой. Ну, то есть, мое мнение, вы знаете, там есть вот хорошие моменты вроде финала, но в целом это очень слабый саундтрек. Напоминает, да, ощущение, что чувак вот сел играть по нотам, написанным кем-то другим, но у нее ничего не получается. Пытался что-то свое создать, но тоже не получилось. При том, что это вроде фирменный композитор Абрамса. Из крутого, на что я попал, это все, что связано с Марком Хэмилом. Он сделал очень крутой трибют Кэрри Фишер, рассказывал вам истории, которые их объединяют. Ну и в финальный день просто рассказывал про себя, и что что скажешь, я говорю, никогда я не мог представить, что в детстве, да, если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду с Марком Хэмилом, блин, вот в 10 метрах, он будет от меня. Я то себе такого не мог представить. Ну что, мог ты представить в детстве, что... Да, 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 что... Вот так вот. Сидеть в двух метрах! И, конечно, впечатление, ну, по крайней мере, он все равно, конечно же, в роли, да, это не, не полностью живой человек, он на сцене, но вот у меня впечатление, что он все-таки не Люк Скайвокер, больше, а Джокер, что эта роль его поглотила, и она ему очень-очень-очень нравится, что в первую очередь он ощущает себя Джокером. I just want to be loved, is that so wrong? А он очень рассказывал много смешных историй, связанных с ним, с его различными проектами. Постоянно очень активно взаимодействовал с залом, шутил. В общем, в отличие от Билли Ди Вильямс, настоящий такой живчик. Видно, что человек не одну роль да, исполнил в жизни и там дальше на лаврах почевал, а вот до сих пор старается, причем он был с сорванным голосом, говорит, извините, я, конечно, знаю, что вы ждете, когда я изображу Джокера, но у меня голос сегодня поломан, извините, никак не получится. I mean, I don't know. Listen to this. I could probably do. И в какой-то момент было очень смешно, потому что на сцену выбежали его собаки, которые по нему очень соскучились. Он там их начал подкармливать, они начали развлекать зал, оттягивать на себя внимание. Он там шутливо ревновать, что я тут должен в центре внимания быть. Это все про меня. Вы тут мешаете. 
this one. Center of interest. Один из братьев Хэмилла был прямо на сцене. В общем, было очень как-то по-домашнему, очень уютно. И, наверное, для меня это стало самым ярким впечатлением этого селебрейшена. Все остальное, ну, померкло. And all I remember was at the end of the trailer, it said a billion light years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. It's big explosion, and somebody in the balcony yelled out, "Yeah, and it's coming to the Late Show about two weeks after that." С той частью, которая просто в холлах, ну, это привычный комик-кон, здесь встречаются фанаты, есть куча самых-самых-самых разных стендов, есть стенд Лего, есть стенд производителей фигурок, причем как простеньких, так и очень-очень дорогих, там статуя Йоды за 2500 долларов, там штурмовик за 7000 долларов. В общем, настолько, насколько вы хотите заморочиться, есть вообще все. Есть отдельная секция с автомобилями, с дизайнерными фанатами, да, под Звездные войны, и там абсолютно сумасшедшие какие-то тачки, переделанные такие популярные, зачастую стритрейсерские модели, ну там какой-нибудь Nissan 350Z, который, да, там превращен в истребитель. Вот это, короче, вообще лучший тюнинг автомобиля, фан-тюнинг автомобиля под «Звездные войны», который можно себе представить. Самое интересное — это какой здесь багажник. Он просто бомбический. Ну, в целом, там довольно много самых разных тачек. Все любопытные. Мне, например, очень понравился «Жук», задизайненный под BB-8. Есть еще в холмах отдельный стенд японской авиакомпании, которая забрендировала свои самолеты под R2D2 и C3PO. И это выглядит ну, очень странно и очень прикольно. Ну, в Японии все дикие фанаты Звездных войн. Там, наверное, этот маркетинговый шаг такой, он оправдан. Ну и в общем очень много на этом конвенции, на самом деле сделан для фанатов. Есть там представительство 501-го легиона, это официальная фанатская организация Звездных войн, которая там действует по всему миру, имеет э, официальный апрув от Лукаса Арца. Есть всякие джедайские школы, которые прям там тренируют фехтовать на мечах. Э, есть детские какие-то э, джедайские соревнования. И вот это, наверное, самое прекрасное, это вот просто ходить и смотреть, как отрываются другие люди, да, которые во всем этом участвуют. Здесь реально все фанаты «Звездных войн», вот реально родители с детства обращают своих детей просто в эту веру, в это поклонение. Наблюдать за этим очень круто, как и за огромным количеством пожилых людей. Там я вот видел оби такого прям прекрасного в годах. Повторюсь, самое крутое, то, что очень много самых разных людей со всего света, самых разных возрастов сюда приходят. Реально понимаешь, насколько «Звездные войны» — это важно. Да. Отдельная комната на шоу отведена для конструкторов дроидов, то есть они там свезли со всего цвета просто R2-D2, там других каких-то дроидов, которые люди конструируют, и сделали выставку, и они там участвуют в соревнованиях, даже в гонках. В основном Холли там просто ездит, народ развлекает, и на самом деле я не, не думал, что R2-D2 можно настолько по-разному изобразить, есть прямо очень-очень разные модели с проектором, с выдвигающимся инструментарием и много-много чем, то есть некоторые люди прям очень сильно занимаются. Прям очень приятно. Еще есть отдельная комната с пропсами различными, те материалы, которые использовались на съемках. С ними можно фотографироваться и прям очень классно выглядит, когда приходит Пумпатин или какие-нибудь другие персы на кресле да, фирменном императорском фоткаются. Это очень здорово. Просыпается фанат внутри меня и вообще, наверное, это касается всего этого мероприятия. Я уже давно не настолько да, там, ярый поклонник «Звездных войн», как был в детстве, но благодаря Celebration, ну, вот этой 
ощущение, оно где-то из глубин снова поднимается, снова становится... Хочется приехать домой и пересмотреть вот просто все фильмы, поиграть в Battle Front немедленно. Я слышал, есть новый ученик у вас, император. Или называть вас Дарт Сидиус? Магистр Йода. Вы уцелели. Ну, в общем, как мероприятие, как сборище фанатов, это очень интересно, очень круто. И прям заряжает вот, позитивом и энергией. Особенно, когда в Холмаху по расписанию собираются там все повстанцы или все штурмовики. И начинают там кричать что-нибудь в основу империи. Вот от этого просто захватывает дух. Потому что я никогда в своей жизни не видел столько имперских штурмовиков живьем в одном месте. Это безумно круто. Хочется просто вот низкий поклон сделать всем ребятам, которые так загоняются, а загоняются здесь почти все, вот так вот в обычной одежде не так много людей ходят. Кстати, самое забавное, что за все время я встретил всего одну Падме, как она была в первом эпизоде, и ни одного Джиджи Бинса. Так, не любит народ. Вообще, самое наверное, интересное впечатление от конвенциона, то, что, ну, судя по вот холмам, большая часть поклонников Звездных войн, они за империю. Ну и, короче, как слет фанатов, как вот такой между собой, как съезд, это все замечательное мероприятие. Но это лишь его маленькая часть, и, ну, не совсем за этим, да, люди сюда приезжают. Все-таки основное, как не по холмам походить, а попасть на закрытые презентации, мероприятия, посмотреть первые кадры из нового кинофильма, увидеть трейлер Battlefront 2. И вот к этой части, ну, у меня большие претензии. Эй, yeah, чувак, не перекрывай нам вид. Did you enjoy Star Wars Celebration 2017? Yeah. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не знаю, приеду ли я еще хоть раз на Star Wars Celebration. Ну, может быть, если позовут. Но было приятно находиться здесь именно в эту дату, именно в 40-летие. Саги, на которой все мы выросли, по крайней мере, мое поколение. Наверное, все-таки самым мощным впечатлением было близкое нахождение с Марком Хэмилом. Не думал, что э, на меня, 32-летнего, это произведет впечатление. Но все-таки герои детства, знаете, они герои детства. I love you all. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если понравились мои видео и мои рассказы. Подписывайтесь на канал, если еще этого вдруг не сделали. Ну и увидимся где-нибудь еще. Ну и пишите в комментариях, что обо всем этом думаете. Счастливо! Наша семья отмечена силой. Она в моем отце. Она во мне.